This conference will now be recorded. Hello and good morning. So, uh, in the moment, the two sessions we have discussed yesterday, man, today, we are just now the first DNS allow panjasan so, man, today, after that, last video lo DNS part two lo enjoy, man, today, iterative query and entity, recursive query and entity, two so, man, this is the third part, man, today, this third part lo man, we enjoy, man, today, actually, go to add it, allow it, allow it, one account allow create, choose, call it, after that, man, one website search, allow, choose, call it, this website la available, man, today, after that, allow, connect, call it. అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం కొన్నాక వాటి డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ ఎలా మార్చాలి ఇవి కూడా డిస్కస్ చేస్తామండి ఓకే సో లెట్స్ గో హెడ్ సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తానండి ఇక్కడికి వచ్చి నేను గోడ ఐడికి వెళ్తానండి సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇన్ డాట్ గోడ ఐడి డాట్ కామ్కి వెళ్తాను యాక్చువల్ గా ఇక్కడ వచ్చి మీకు ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మీకు కావాల్సిన మీరు సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అండి మీకు మీకు అయితే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రేట్ ఉంటుందండి ఫైనల్గా డాట్ కామ్ కొంచెం హై ప్రైస్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా సో డాట్ ఇన్ అని చెప్పి ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట మీరు చూసినట్లయితే సో మీకు తెలియకపోతే చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తానంటే శ్రీ మెంటర్ డాట్ కామ్ అంటాను శ్రీ మెంటర్ డాట్ కామ్ అని సర్చ్ డొమైన్ అంటానండి సో ఇదేం చేస్తుందంటే శ్రీ మెంటర్ డాట్ కామ్ తో ఆల్రెడీ ఒకవేళ ఉంటే మనకి లేదు అని చెప్తుంది సో ఉందండి మీరు చూసినట్లయితే ఎస్ యువర్ డొమైన్ ఈజ్ అవైలబుల్ బై బిఫోర్ సమ్వన్ ఎల్స్ డస్ అని చెప్పి మీరు చూసినట్లయితే శ్రీ మెంటర్ డాట్ కామ్ లో మీకు చూపిస్తుంది ఈ విధంగా ఓకే సో తర్వాత ఏంటంటే అది కాక మీకు ఏవేమి ఉన్నాయంటే ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే శ్రీ మెంటర్ డాట్ ఇన్ అది కూడా వన్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ ఇది వచ్చి మీకు డాట్ ఆర్గ్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఇది విధంగా ఇలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి శ్రీ మెంటర్స్ డాట్ కామ్ సో తర్వాత శ్రీ షాప్ ఇలా డిఫరెంట్ డొమైన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు లాస్ట్ టైం మీకు టాప్ డెవెల్ డొమైన్స్ అని చెప్పాను చూసారా సో ఈ విధంగా ఉందన్నమాట యాక్చువల్ గా సో దీంట్లో మీకు ఏది కావాలో చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇదేంటంటే మీకు వన్ ఇయర్ కావాలా ఫైవ్ ఇయర్స్ కావాలా ఏంటని మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు అండి సో నేనేం చేస్తానంటే శ్రీ మెంటర్ డాట్ కామ్ నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటానండి ఎందుకంటే ఇది నాకు ఇది నేను యాక్చువల్ గా మీకు క్లాస్ చెప్పడానికి కూడా వాడుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట మీకు ఇంకా అంతకంటే చీప్ గా ఉంటే మీకు శ్రీ మెంటర్ ఎక్స్వైజ్ ట్రై చేశారు అనుకోండి యాక్చువల్ గా ఇది కొంచెం చీపర్ గా ఉంటుంది అండి ఇదన్నా వన్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ ఉంది కదా సో మీకు ఏముంటుంది అంటే సర్చ్ చేశారంటే అది ఇంకా చీప్ గా రావాలి యాక్చువల్ గా సమ్ లైక్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో వచ్చేయాలండి సో సో నేను ఓకే నేను బ్యాక్ వెళ్ళానా సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ సో ఇక్కడికి వచ్చి నేనేమంటానంటే శ్రీ మెంటర్ ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్స్ వై జెడ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఇక్కడికి వచ్చి సర్చ్ డొమైన్ అన్నాను అనుకోండి మీరు చూసారు అనుకోండి శ్రీ మెంట డాట్ ఎక్స్ బడ్జెట్ మీకు ఈవెన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ కే ఉందండి యాక్చువల్ గా సో మీరు ఒకటి కొనుక్కోవడం చాలా మంచిది ఎందుకంటే మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ లేదా అజూర్ డెవాప్స్ ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఎస్పెషల్ గా మీరు క్యూబర్నిటీస్ పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి క్యూబర్నిటీస్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీరు డొమైన్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ లో కాప్స్ వాడాలంటే దానికి డొమైన్ అవసరం అవుతుంది కాబట్టి ఒకసారి కొనుక్కున్నారంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నైంటీ నైన్ రూపీస్ ఉందండి ఇది వన్ ఇయర్ వాలిటీ ఉంటుంది అనమాట సో మీరు తర్వాత వదిలేసినా పోయిన నష్టం ఏం లేదు యాక్చువల్ గా సో కాబట్టి నేనేం చేస్తాను కాదు నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఎక్స్వై జెట్ ఉందండి నేను ఏం చేస్తానంటే డాట్ కామ్ తీసుకుంటాను శ్రీ మెంటర్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి సో ఇది సర్చ్ చేశాను అనుకోండి యాక్చువల్ గా మీకు ఉందనమాట ఇలా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే మీకు ఇలా బిట్ మధ్యలో హైఫన్స్ కూడా ఇచ్చుకోండి శ్రీ హైఫన్ మెంటర్ డాట్ కామ్ ఇది కూడా సర్చ్ చేశాను అనుకోండి ఇలా కూడా వస్తుంది ఇది కూడా అవైలబుల్ ఉందనమాట యాక్చువల్ గా ఓకే అది కాక ఇంకేమన్నా అవైలబుల్ ఉన్నాయి మీకు అని కింద అంతా కనిపిస్తుంది డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ ఏమున్నాయి ఓకే సో అలా కాకుండా మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్నిసార్లు ఏమవుద్ది అంటే ఇప్పుడు చూడండి శ్రీ ట్రైనింగ్స్ డాట్ కామ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి బేసిక్ ఏమవుద్దో చూడండి ఇప్పుడు సర్చ్ చేశాను అనుకోండి ఆల్రెడీ ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మీకు శ్రీ ట్రైనింగ్స్ డాట్ కామ్ ఉంది సో ట్రైనింగ్ ఇద్దాం అట్లయితే ఇది ఉండకూడదు యాక్చువల్ గా సి చూసారా మీకు శ్రీ ట్రైనింగ్ డాట్ కామ్ ట్రైనింగ్ డాట్ కామ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ టేక్ ఇన్ సో అలాగే మీరు దీని అన్నారు అనుకోండి నాకు మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ ఆర్ యాపిల్ డాట్ కామ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సో ఆబ్వియస్ గా మీకు ఎర్ర ఇస్తుంది ఎందుకు యాపిల్ ఆల్రెడీ ఎవరో కొనేస్తుంటారు అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా ఉంటుంది యాక్చువల్ గా సో కాబట్టి మీరు ఏది మీకు ఏది అవైలబుల్ ఉంది ఇక్కడ సర్చ
మీకు ఆల్రెడీ ఉంది యాక్చువల్గా సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది సెలెక్ట్ చేసి నేనేమంటాను కంటిన్యూ టు కార్ట్ అంటాను సో కంటిన్యూ టు కార్ట్ అంటే మీరు వేరియస్ ఆప్షన్స్ చూపిస్తారండి ఇక్కడ ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్ అవన్నీ అవసరం లేదండి మీకు ఎందుకంటే మీకు ఉండే వన్ ఇయర్కి అవసరం తర్వాత ఎట్లా డీకమిషన్ అయిపోతుంది సో మీకు దాన్ని ఏమంటారు లుక్స్ మీకు ఒక ప్రొఫెషనల్ ఏమన్నా కావాలి అనుకుంటే అది కూడా తీసుకోవచ్చు అవసరం లేదు నాకే ఏం అవసరం లేదండి ఓకేనా సో నేను కంటిన్యూ టు కార్ట్ అంటాను ఓకే మీరు చూసారు అనుకోండి నా ఇది నాకు యాక్చువల్ గా ఓల్డ్ దానికి వెళ్ళిపోయింది అండి నేను ఏం చేస్తానంటే యాక్చువల్ గా లాగౌట్ చేస్తాను లాగౌట్ చేసి నేను అంటే కొత్త అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మీకు చూపించాలి కదా సో శ్రీ మెంటోర్ డాట్ కామ్ సర్చ్ డొమైన్ సో ఇక్కడికి వచ్చి ఏం అవసరం లేదు నో థ్యాంక్స్ నో థ్యాంక్స్ కంటిన్యూ కార్ట్ అన్న ఓకే సో ఇదేముంటుందంటే మిమ్మల్ని అడుగుతుంది అనమాట మీకు ఈమెయిల్ అడుగుతుంది అనమాట సో నేనేం చేస్తాను యాక్చువల్గా శ్రీ ట్యూబ్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అంటాను శ్రీ యూట్యూబ్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ సో యూజర్ నేమ్ ఏమి ఇస్తానంటే యాక్చువల్గా ఇస్తాను శ్రీ యూట్యూబ్ అని ఇచ్చి సో ఇక్కడికి వచ్చి పాస్వర్డ్ ఏమైనా ఇద్దాం ఇలా ఇస్తాను ఇలా ఇచ్చి సో నేను క్రియేట్ అకౌంట్ అంటానండి ఓకే సో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది సో మందు వచ్చి బేసిక్గా ఇండియా కాబట్టి కిందకి రండి కిందకు వచ్చి ఇండియా సెలెక్ట్ చేయండి ఇండియా ఇవ్వండి సో నేను ఏమిస్తాను శ్రీ హర్ష అని ఇస్తాను శ్రీ హర్ష అని ఇచ్చి ఇక్కడ నెంబర్ ఇవ్వాలి యాక్చువల్గా మీకు నెంబర్ ఇచ్చుకొని దాన్ని బట్టి ఇవ్వాలి సో నేనేం చేస్తానంటే ఏదో ఒక నెంబర్ ఇస్తానండి ఒక నెంబర్ ఇస్తాను అడ్రస్ వచ్చి నేనేం చేస్తాను అడ్రస్ వచ్చి నేనే ఒకటి నెంబర్ వన్ వన్ జీరో వన్ అని ఇద్దాం ఇక్కడ ఇద్దాం ఓకే సో ఇవన్నీ అవసరం లేదండి సేవ్ అంటాను ఓకే సో మీరు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతుంది అనమాట బేసిక్గా మీరు దాన్ని ఏమంటారో మీరు పే చేయొచ్చు యాక్చువల్గా సో వాలెట్స్ ఆర్ ఎడిట్ అని చేసి మనం నెట్ బ్యాంకింగ్ ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలన్నమాట నెట్ బ్యాంకింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం నెట్ బ్యాంకింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సో మనం ఏం చేయాలి అయితే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ చూడండి వెయ్యిన్న వచ్చిందనమాట ఎందుకంటే టూ ఇయర్స్ యాడ్ అయి ఉంటుందండి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది బేసిక్గా ఏం వస్తుంది నాకు వన్ ఇయర్ చాలంటాను యాక్చువల్గా ఇది ఏముంటుంది డొమైన్ ప్రైవసీ సో రెన్యూస్ యాక్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సో నాకు ఇది కాదు కావాల్సింది ఎందుకు ఇది వన్ ఫార్టీ నైన్ రావాల్సింది తప్పు వచ్చిందండి కొన్నిసార్లు మేబీ నేను యూకేలో ఉండడం వల్ల ఏమైనా తప్పు వచ్చి ఉండొచ్చు అని నా ఉద్దేశం సో ఇప్పుడు చూసారా ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫార్టీ చూపిస్తుంది యాక్చువల్గా సో పని చేద్దాం ఎక్స్ వై జెడ్ ఇస్తాను యాక్చువల్గా చూద్దాం ఏమవుతుందో సో ఇది బై అంటాను ఓకే ఇది కరెక్ట్గానే ఉంది ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇచ్చాము సో మీరు చూసంటే శ్రీ మెంటర్ డాట్ ఎక్స్ వై జెడ్ అనమాట వన్ ఇయర్ ఓకే సో మనం ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ అంతా బాగానే ఉంది వన్ వన్ థర్టీ రూపీస్ వచ్చింది కదా సో మనం ఏం చేద్దాం ఇక్కడికి వచ్చి కంటిన్యూ టు పర్చేస్ అన్నాం అనుకోండి ఓకే 
ఓకే సో డీటెయిల్స్ ఈ విధంగా వస్తుందంటే మనం ఇవన్నీ మీకు వాళ్ళు ఒకవేళ వాలెట్గా ఉంటే వాలెట్ మీరు చూసారంటే అన్నీ ఉంటాయి యాక్చువల్గా సో నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు నేను ఆర్డర్ చేస్తానండి అయితే నేనేం చేస్తానంటే స్క్రీన్ ఒకటి పాస్ చేస్తాను ఓకేనా పాస్ చేసి మీరు ఎన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఆర్డర్ అయిపోయినాక మీకు చెప్తానండి సో నేనేం చేస్తాను ఇక్కడ ప్రస్తుతం పాస్ చేస్తానండి సో పాస్ చేశాను పాస్ చేసి నేను ఏం చేస్తాను వాలెట్ వచ్చి ఏదైనా మీరు నెట్ బ్యాంకింగ్ ఏదో సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో మేక్ పేమెంట్ అంటాను సో మీకు స్క్రీన్ పాస్ అయి ఉంటుందండి ఓకే సో మీరు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మనకి ఆర్డర్ ప్లేస్ అయిపోయిందండి యాక్చువల్గా మీరు చూసినట్లయితే ఈమెయిల్ టు యూ అని వచ్చింది యాక్చువల్గా సో బ్యాక్ టు మ్యా మేనేజ్ మై డొమైన్స్ వెళ్ళాను అనుకోండి ఇక్కడ మీకు మీరు కొన్న డొమైన్ ఇక్కడ కనిపించాలండి బేసిక్గా ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట సో మీరు చూసినట్లయితే సో శ్రీ మెంటర్ డాట్ ఎక్స్వైజెడ్ అనేది సో మీకు వచ్చింది అనమాట సో ఇక మీద మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే నేనేం చేస్తాను దీన్ని ఓకే యూజ్ మై డొమైన్ అన్నాను అనుకోండి సో మనం ఏం డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉండదు ఇక్కడ యాక్చువల్ మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఉంది కదండి నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మనం ప్లాన్ ఏంటి యాక్చువల్ గా క్రియేట్ ఎ జోన్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ అండ్ కాన్ఫిగర్ రికార్డ్ ఇచ్చేస్తాం అది నెక్స్ట్ దాంట్లో చేస్తాం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చి మీరు మేనేజ్ జోన్స్ అన్నాను అనుకోండి ఇక్కడ మన మన డిఎన్ఎస్ వచ్చి బై డిఫాల్ట్ గా ఏమవుతుందంటే దీనికి మై డొమైన్స్కి వెళ్తే డిఫాల్ట్గా ఏమవుతుందంటే మీకు గో డాడీ వచ్చి మీకు ఇస్తుంది అనమాట సో ప్లీజ్ వెరిఫై ది ఈమెయిల్ అడ్రస్ బిఫోర్ టెంపరీ హోల్డ్ ఇస్ ప్లే ఓకే సో నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలి సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి ప్లీజ్ వెరిఫై యువర్ అడ్రస్ అని వచ్చి చూసారా మెయిల్లో సో వెరిఫై నవ్ అంటాను ఓకే సో ఇప్పుడు యూమై అంటే ఇక్కడ లాగిన్ అవ్వాలి సో మనం ఏం చేద్దాం సో మనం మన ఈమెయిల్ అడ్రస్ యూజర్ ఐడి కదండి సో నేనేమంటాను శ్రీ ఇచ్చి లాగిన్ చేశారనుకోండి మీకు ఈ విధంగా వచ్చేస్తుందండి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడికి వచ్చి మీరు లోపలికి వెళ్ళి మేనేజ్ డిఎన్ఎస్ అని క్లిక్ చేయాలి అంటే మీ డొమైన్ మీదేనండి ఇంకా యాక్చువల్గా ఇక్కడికి వచ్చి మేనేజ్ డిఎన్ఎస్ వెళ్ళారనుకోండి ఓకే బేసిక్గా మీకు ఇవన్నీ ఉంటాయండి ఇవన్నీ కూడా నేమ్ సర్వర్స్ చూసారంటే ఈ నేమ్ సర్వర్స్ ఏంటంటే ఎవరి అంటే యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై గో డాడీ అనమాట ఈ నేమ్ సర్వర్స్ మనం ఇది వాడమండి యాక్చువల్గా సో మనం ఇవన్నీ డిలీట్ చేయొచ్చు సో నేనేం చేస్తానంటే ఇవన్నీ క్లీన్అప్ చేసేస్తాను మన దీంతో పని లేదు సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఈ నేమ్ సర్వర్స్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం కస్టమ్ ఇస్తాను కస్టమ్ ఇచ్చి మనం ఇవ్వాలన్నమాట సో రైట్ మీకు నేమ్ సర్వర్స్ ఉంది మీరు చేంజ్ చేయాలండి నెక్స్ట్ దాంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ కస్టమ్ ఇచ్చి నేను కిందకు వచ్చి ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ సంబంధించిన రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ నేస్తాను అనమాట పనిలో పనిగా ఏం చేస్తామంటే మనం ఇవి డిలీట్ చేయొచ్చు అండి కాసేపు తర్వాత డిలీట్ అయిపోవాలి యాక్చువల్గా ఇవన్నీ ఎందుకంటే నేను నేమ్ సర్వర్ మార్చనకండి లెట్ మీ డిలీట్ ఇట్ డిలీట్ 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 అన్న అనుకోండి ఇవన్నీ కూడా డిఫాల్ట్గా వచ్చిన రికార్డ్స్ అనమాట ఇవన్నీ డిలీట్ అయిపోతాయి ఇవి ఎప్పుడు పోతాయంటే నేను కిందకు వచ్చి ఇక్కడ మార్చాను అనుకోండి అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే గోడాడి యొక్క తీసేసి నేను రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇవన్నీ పోయేసి మీకు ఇక మీదట రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీకి వెళ్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇదండి మనం గోడాడీలోకి వెళ్ళి మీరు ఏదో ఏ విధంగా కొనుక్కోవాలి అంటే ఏ విధంగా కొనుక్కోవాలి మీ కొత్త డొమైన్ కొని ఏ విధంగా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి అనమాట నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీకి ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలో చూద్దాం ఓకే థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే